नमस्कार बच्चों लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी देयर वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड देन वी हैव स्टार्टेड द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ओनली एंड टुडे वी विल लर्न दिस फीचर्स इन डिटेल सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ वन ऑफ द फीचर which is major decisions are taken by elected leaders so a true democratic or democratic government then only we can say that uh, the government is democratic when the people's representatives are allowed to participate in decision making process yani tabhi hum usko democratic government kahenge jab representatives jo hain wo participate karte hain decision making process mein so here who is having the power or who is having the right to take the decision on the behalf of the people yes they are they are people's representative it means the representatives which are elected by the people now here these representatives are only having the collective responsibility whatever decisions being taken by the government whatever decisions or all the decision decisions which are taken by the government whose responsibility is there it is the responsibility of representatives so there are many examples where the representatives of the people are chosen by the peop chosen but they are not allowed to participate in decision making process so many examples are there where the uh, elected members are there but even though they are not allowed to participate or to take the decision on the behalf of the people here uh, that you can see they are in the dictator uh, dictatorship or the monarchy form of government now one of the examples we can take and that is about the pakistan here they are having the elected parliament and the government but the real power rest in the hands of elected people only uh, not elected people only it means here they are having the elected parliament and the government but the real power rest in the hands of non elected member or non elected uh, uh, people okay yani ki jo decision lene ka jo अधिकार है या पावर है वो नॉन इलेक्टेड लोगों के पास है इलेक्टेड मेंबर्स होते हुए भी नाउ दे आर इन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी नाइन वॉट हैपन देर इन द पाकिस्तान दिस आर्मी जनरल हुज नेम वॉज परवेश परवेज मुशरफ ओवर थ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री नाउ हियर इन द पाकिस्तान अक्टूबर इन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी so what he did this parvez musharraf he oh, he had overthrown the democratic democratically elected government yani jo chuni hui sarkar thi usko isne hataya and then he declared himself as the chief executive of the country now what else he did in 2002 he issued a legal framework uh, uh, for the amendment uh, there he wanted to do the amendment there in the pakistan's constitution वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना चाहता था सो दैट ही कैन एक्वायर मोर पावर जिससे वो और ज़्यादा ताकतवर हो सके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिक्लेयर हिमसेल्फ फर्स्ट तो उसने चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया था बट लेटर ऑन ही मेड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया डिक्लेयर कर दिया देन ही गॉट द पावर दैट ही विल हैव द पावर टू डिसमिस एनी नेशनल और प्रोविजनल असम्बलीज यानी वो किसी भी नेशनल असम्बली या प्रोविजनल असम्बली को कभी भी डिसमिस कर सकता था उसके पास ये ताकत आ गई थी इट मीन्स नाउ दीज असम्बलीज शुड वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ परवेज मुशरफ यानी अब इनको बा इनको इन इसके अंडर में रहकर ही काम करना पड़ता था क्योंकि अगर इन्होंने इसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो इन्हें डिसमिस कर दिया जाता था नाउ सिविलियन कैबिनेट्स अब जो कैबिनेट मिनिस्ट्री मिनिस्टर्स का जो कैबिनेट था that was also supervised by the national security council and this council was dominated by military officers now ab kya tha jitne bhi cabinets the civilian cabinets the wo kaun supervise karega yani kiske control mein rahenge it is under the control of national security council ab isne ek national security council karke bana diya jisse ki ye cabinets ko bhi apne control mein la sake ab national security councils mein iske hi log hote the it means it was dominated by military officers now what it shows there the power final decisions or the powers rest in the hands of 
परवेज़ मुशरफ ओनली यानी कि यहाँ पे जो फाइनल डिसीजंस था या पावर फैसला लेने का जो अधिकार था ये परवेज़ मुशरफ के पास था नो द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल सो वॉट विल कम टू नो फ्रॉम दिस थिंग दैट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द इलेक्टेड पीपल ओनली यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो फाइनल डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया होना चाहिए इलेक्टेड लोगों के द्वारा नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रॉल कॉम्पिटिशन नाउ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट इज दैट द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री और फेयर मैनर नाउ इन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी द रूलर्स मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव सो वॉट शुड बी देयर इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट द रूलर्स मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल यानी जो भी रूलर्स हैं जो भी रूलर है वो लोगों का सही मायने में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए नाउ टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव वॉट शुड बी देयर और वॉट शुड सिस्टम वी नीड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इलेक्शन नाउ एन इलेक्शन कुड हैव सम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इट ओनली इफ इट हेल्ड फ्री एंड फेयर मैनर नो वेन दिस इलेक्शन वुड हैव द मीनिंग और द सिग्निफिकेंस यानी इस इलेक्शन का कब मतलब निकलता है या कब इसका इम्पोर्टेंस पूरा होता है या समझ में आता है वेन दिस इलेक्शन बींग हेल्ड देयर इन द फ्री एंड फेयर मैनर जब इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में होंगे तभी इसका मकसद पूरा हो पाएगा अदरवाइज इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा अ फ्री इलेक्शन इज वन वेयर दैन वेयर एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट्स टू वोट Now, what does it mean? This free election. Free election means when every person has an equal rights to vote. Now, whenever any person is wanted to give vote, or uh, that vote should without any fear and threat. Yani uh, vote jo hai, log jo bhi log jo hai vote dalne jaate hain. They should not have any fear or threat. Without fear or threat, they should cast their vote. ठीक है यानी कि वोट डालते वक्त उनके मन के अंदर कोई डर या कोई किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए देन ओनली वी कैन सी इट इज़ अ फेयर इलेक्शन अ फेयर इलेक्शन इज़ वन इन विच दोज पर्सन हु आर करंटली इन पावर अब हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शंस फेयर हैं इलेक्शंस तभी फेयर कहलाए जाएंगे वेन देर इज देर इज़ एन ऑप्शन और देर इज़ अ चांस ऑफ रूलिंग पार्टी टू लूज द इलेक्शन यानी जिसकी भी सरकार है उनके पास भी पूरा चांसेस होने चाहिए कि वो भी इलेक्शंस हार सकते हैं यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हर बार ही उन्हीं की सरकार बन रही है उनके पास भी पूरा चांस होना चाहिए कि वो भी आ, हार सकते हैं इस तरह का कोई मतलब गारंटी नहीं होनी चाहिए कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है हर बार सरकार बनाएगी नो हियर वी कैन टेक द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चाइना हियर दे आर हैविंग द इलेक्शन विच आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स अब चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे इलेक्शंस हर पाँच साल बाद होते हैं यानी रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं एंड एंड फॉर फॉर दिस इलेक्शन ओनली दे आर इलेक्टिंग देयर पार्लियामेंट कंट्रीज पार्लियामेंट व्हिच इज़ कॉल्ड एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस नो व्हाट व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज दिस पार्लियामेंट इट कॉल्ड एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस अब नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट देयर प्रेजिडेंट फॉर देयर कंट्री अब इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास क्या पावर है टू अपॉइंट देयर प्रेसिडेंट नो सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द आर्मी ओनली यानी कुछ ऐसे मेंबर्स uh, हैं इस पार्लियामेंट में जो कि डायरेक्टली किन के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं आर्मी के द्वारा यानी आर्मी के भी आर्मी का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर ओवरऑल थ्री थाउजेंड एज यू नो दैट चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री so uh, 3000 members are there for all over the from all over the country now free and fair electoral competition only here in the china uh, in the china before contesting election the candidates needs the approval yani agar koi elections mein khada hona chahta hai if anybody wants to contest the election or fight the election elections mein ladna chahta hai to that candidates needs the approval whose approval chinese communist party 
चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जब उनको अप्रूव दे कर देगी तभी वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं नाउ हियर द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द सिंगल पार्टी सिंगल पार्टी विच इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी हर बार यहाँ पे एक ही पार्टी जो है वो सरकार बनाती है दिस शोज दैट देर इज़ नो अपोजिशन पार्टी सो हु इज़ डोमिनेटिंग हेयर दिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ओनली सो वॉट इट शोज दैट द पीपल दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस ओके एंड देर इज नो पॉलिटिकल पार्टी टू अपोज देम और टू प्रोटेस्ट देम यानी कि कोई ऐसी सरकार नहीं uh, क्या कोई और दूसरी पार्टी नहीं है जो इनके अपोज कर सके या इनको प्रोटेस्ट कर सके तो हर बार जो है इन्हीं की सरकार बनती है और लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो किसी और को चुन सकें नाउ वॉट इज़ देयर इन द मैक्सिको मैक्सिको गॉट द इंडिपेंडेंस देयर इन नाइनटीन थर्टी सिंस नाइनटीन थर्टी ओनली दे होल्ड द इलेक्शन आफ्टर एवरी सिक्स ईयर्स यानी मैक्सिको में नाइनटीन थर्टी को मैक्सिको जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है सो मैक्सिको वॉट द इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली इन्हें नाइनटीन थर्टी में तो उसके हर छः साल बाद यहाँ पर इलेक्शन होते हैं एंड दिस कंट्री नेवर बीन अंडर अ मिल्ट्री और डिक्टेटर्स रूल और ना ही ये कभी किसी मिल्ट्री के रूल में या ना ही कभी किसी डिक्टेटर के रूल में रहा है इसके बावजूद भी आफ्टर 2000 यानी 2000 के बाद से एवरी टाइम हु वॉज विनिंग दिस इलेक्शन पी आर आई पी आर आई इज़ द पोलिटिकल नेम ऑफ द पोलिटिकल पार्टी दे आर इन द मैक्सिको पी आर आई एक पोलिटिकल पार्टी का नाम है मैक्सिको में वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस पी आर आई इन इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी इसका जस्ट अपोजिट है इसका फुल फॉर्म तो ध्यान रखना इट इज़ इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी सो हाउ दे वर विनिंग दिस इलेक्शन वो किस तरह से ये इलेक्शन जीत रहे थे यूजिंग मैनी डर्टी ट्रिक्स गलत तरीकों का इस्तेमाल करके नो वॉट आर वॉट वर दोज डर्टी ट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इज ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड टीचर्स दे वर प्रेशराइजिंग दैम टू फोर्स द पेरेंट्स टू वोट फॉर द पी आर आई अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और टीचर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो पेरेंट्स को फोर्स करें कि वो किसको वोट डालें सिर्फ पी आर आई को एंड समटाइम्स वॉट दे यूज दे वर डूइंग दे वर शिफ्टड द दे मैनी टाइम्स दे शिफ्टड द पोलिंग बूथ्स ऑल्सो फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अब जो पोलिंग बूथ होता है पोलिंग बूथ क्या होता है वेर द पीपल कास्ट दे आर वोट पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहाँ लोग वोट डालने जाते हैं तो लास्ट टाइम पे वो पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देते लोगों को लगता है कि यहाँ पर वोट डालने जाना है तो वो जब वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाते तो पता चलता वहाँ है ही नहीं वो पोलिंग बूथ तो कई बार लोग सोचते कि अब कौन डालने वोट कौन कौन डालने जाएगा इस तरह से वो वापस लौट के आ जाते थे तो इस तरह से जो कर जो सही जो वोट्स थे वो उनको डलते ही नहीं थे एंड हियर द मीडिया वॉज ऑल्सो बायस दे वर इग्नोरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशनल पोलिटिकल पार्टीज एंड एक्सपेक्ट टू क्रिटिसाइज दैम यानी कि अपोजिशनल पार्टी जो था उनकी जो एक्टिविटीज़ थी दे आर प्रोटेस्ट और दे आर अपोज वैन दे वर अपोजिंग दिस रूलिंग पार्टी दे वर इग्नोरिंग दैम बिकॉज दे वर शोइंग और दे वर बायस्ड टूवर्ड्स द रूलिंग पार्टी क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से जो थी वो गवर्नमेंट के फेवर में ही लिखती थी दे ऑलवेज राइट इन द फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी इट मीन्स ऑन इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट and they always ign- they were always ignoring the activities of oppositional political parties so it used large num- large sum of money in the campaign for its candidates aur bahut zyada paisa jo hai wo apne candidates pe lagati thi jisse ki wo unke campaign kar sake campaign means prachar kar sake so should we consider these type of country as a democratic form of government uh, as a democratic country where the elections is not free and fair तो जहाँ पे इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं हो रहे तो हम क्या उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं नो वी कांट से अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर इट मींस द रूलिंग रूलिंग गवर्नमेंट शुड हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग यानी जो भी सरकार है जिसकी भी सरकार है उनके भी पूरे चांसेस होने चाहिए कि वो भी हार सकते हैं या वो भी लूज़ कर सकते हैं then only we can say that that election is a uh, free and fair now in next class we will learn more about the uh, next feature now one of the feature is one person one vote and one value that we will learn in next class